παράδοξα γεγονότα της αρχαίας Ελλάδας που δεν αποδέχτηκε ποτέ η ιστορία. Πανάρχε οι θρύλοι που διασώθηκαν για χιλιάδες χρόνια στόμα με στόμα κρυμμένοι στα βάθη των αιώνων και γεγονότων που η ιστορία αρνήθηκε να καταγράψει ως ιστορικά. Μπορεί η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα να κοφεύει, αλλά δεν αργεί ο καιρός που οι ιστορικοί θα αναγκαστούν να δεχθούν την αρχαία υπερτεχνολογία του απότατου παρελθόντος. Πρώτο παράδοξο, ο Άβαρης, επάνω σε χρυσό μαγικό βέλος, ταξίδευε από τόπο σε τόπο, θαυματοποιός, μάγος και γιατρός της αρχαιότητος, ιός του Στέφθου ή το ιερέας του Απόλλωνος, ο οποίος τον είχε καταστήσει ικανό να κάνει θαύματα και να ταξιδεύει από τόπο σε τόπο, διασχίζοντας τον αέρα επάνω σε ένα χρυσό μαγικό βέλος, όπως μας αναφέρει ο Ηρόδοτος. Ο Άβαρης Ανιπέας έκανε ταξίδια στους εθέρες, μετά από εντολή του Απόλλωνος έκανε το γύρο της γη χωρίς να λάβει καμία τροφή σε όλο το διάστημα της περιφοράς του, δηλαδή του γύρου της γης. Όταν ήρθε στην Ελλάδα θεράπαυσε ασθενείς, δίδαξε την ιατρική επιστήμη, καθάρισε συνειδήσεις, έσωσε ψυχές, κατέπληξε τον κόσμο με τα περφυσικά έργα του και τις προφητείες του. Σε αυτόν αναφέρεται ο Πλάτωνας στο έργο του Χαρμίδης. Ο Μένδης της Αιγύπτου στο έργο του φυσικά. Ο Ηρακλίδης ο Ποντικός από την Ηράκλεια του Πόντου και πολλοί άλλοι. Ο Ηρόδοτος στο τέταρτο βιβλίο του γράφει πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή του Άβαρη. Στην αρχαιότητα κυκλοφορούσαν πολλά αποκρυφιστικά βιβλία τα οποία αποδίδονται στον Άβαρη όπως σκηνθικά, μυθεύματα και μία θεογωνία σε πεζό λόγο. Δεύτερο παράδοξο, η χρυσή και ασημένη αθάνατη πανίσχυρη μηχανική σκύλη του βασιλέα Αλκινόου. Η θεή ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένη με τον βασιλιά Αλκίνο και μέσω της τέχνης του υφέστου του χάρισαν χρυσούς και ασημένιους αθάνατους και πανίσχυρους μηχανικούς σκύλους για την προστασία του παλατιού του. Τρίτο παράδοξο. Οι χριστές θεραπένιδες του Ιφέστου εις τον Όλυμπο για τους Θεούς και τον ίδιο. Ο Ήφαιστος, αν και τυπικά, ήταν παντρεμένος με την Αφροδίτη, αισθάνεται το πολύ μοναξιά και αναγκάστηκε να φτιάξει μερικές χρυσές γυναίκες θεραπένιδες να τον βοηθήσουν στο εργαστήριο, να τον στηρίζουν για να περπατάει καλύτερα, αλλά και για να έχει κάποιον να μιλάει. Επίσης, είχε κατασκευάσει για τους θεούς κοπέλες σαν τα κρύα τα νερά, όμως ήταν από χρυσό και είχαν ένα πλεονέκτημα. Δεν μιλούσαν, αλλά ό,τι ήθελαν οι θεοί έκαμαν. Φέρε μου νέκταρ, έφερνε νέκταρ, φέρε μου αυροσία. Έφερνε αυροσία. Ό,τι του ζητούσαν έκανα. Δηλαδή, οι περέτριες του Ολύμπου, όπου δεν ήσαν άνθρωποι, χρυσές, δηλαδή άψυχα όντα, μήμπος ρομπότ, πράγμα που κατά τον Ισαάκ Ασίμοφ αποτελεί τη πρώτη αναφορά σε ρομπότ. Άθρα και σκέψεις, Γεώργιος Εχέδωρος. Επίσης ο Ήφαιστος είχε κατασκευάσει για τους θεούς κάτι σαν μικρά τραπεζάκια που κάθε ένα είχε αυτό που ήθελε ο κάθε θεός και τα οποία εκινούνταν μόνα τους και τα ονόμαζαν αυτόματον. Τέταρτο παράδοξο. Η βοηθοί του Ήφαιστου είχαν κατασκευάσει αυτόματα και για τον εαυτό τους Άνδρες από χρυσό ή μπρούτζο. Άνδρες οι οποίοι ήσαν επιστήμονες, τεχνίτες και οι οποίοι βοηθούσαν τον ύφεστο σε ό,τι τεχνούργημα ήθελε να κατασκευάσει. Πέμπτο παράδοξο. Ο Τάλος. 
κατασκευή του Ιφέστ. Ο τάλος ή τα κατασκεύασμα του Ιφέστ, ο οποίος ή το ένα πανύψηλος πολεμιστής κάλκινο, δώρο στο βασιλιά της Κρήτης, Μίνωα. Ο τάλος έκανε το γύρο της Κρήτης, τρεις φορές το 24ωρο. Όποιον έβλεπε να πλησιάζει και ή το επικίνδυνο του έριχνε βράχια και ευούλιαζε το καγάβι. Λέγεται ο Ήφεστο, θέλοντας να τιμήσει το τάλο για τον άδικο χαμό, είχε σπρωχθεί από τον Δέδαλο κατά λάθο από την Ακρόπολη. Ο Δέδαλος. Ο τάλος φαίνεται πως ήταν ένας από τους καλύτερους αρχιτέκτονες της εποχής, διότι σε αυτόν αποδίδεται το κτίσιμο των ναών της Αθηνάς και του Ποσειδώνος. Ο ναός της Αθηνάς τίστηκε στον βράχο της Ακροπόλεως, όπου σε αυτόν μάλλον είχε τοποθετηθεί για πρώτη φορά τον ξύλινο άγαλμα της προστάτηδας της θεάς της πόλεως. Ήταν ένας πάρα πολύ όμορφος ναού και λέγεται πως αυτή η μεγάλη επιτυχία είναι που του παρακίνησε τη ζηλοφθονία του δέδαλου προς τον τάλο και τον κρέμισε κατά λάθος από την Ακρόπολη με αποτέλεσμα το θάνατο του μεγάλου αρχιτέκτονα. Η ιστορία αναφέρει πως ο Άριος Πάγος που ανέλαβε την υπόθεση της εκδικάσεως του θανάτου του τάλου καταδίκασε το δέδαλο αφού και σαφώς δεν δέχτηκε τη δικαιολογία της κατά λάθου ρήψεως του αρχιτέκτονος από τον βράχο της Αγροπόλεως. Δια την αποφυγή τιμωρίας ο δέδαλος έφυγε από την Αθήνα και ως φυγάς πηγαίνει στην Κρήτη. Εδώ αρχίζει η σχέση του με το Μίνωα. Άλλοι λέγουν ότι δεν έχει ουδεμία σχέση ο τάλος του δέδαλου με τον τάλο του Ιφέστου. Έκτο παράδοξο. Μεταλλικά υπτάμενα άρματα. Ο Όμηρος, εξάλλου, στα έπι του, περιγράφει τις αστραπιές μετακινήσεις των Ολυμπίων Θεών στον Εθέρα με μεταλλικά άρματα. Μας δίνει με τον τρόπο αυτό την υπόνοια μιας θεϊκής τεχνολογίας, πολύ ανώτερης του ανθρώπου της εποχής εκείνης. Αναφέρει ο Όμηρος στην Ηλιάδα του πως η Ήρα πέταξε από τον Όλυμπο πάνω στα πιέρια όρη, την Ιμανθία, τα βουνά της Θράκης χωρίς να πατάνε οι φτέρνες της στις κορφές των βουνών και από τον Άθο κατηφόρησε και κατέβηκε στη Λίμνο. Η Ήρη δε αήξασα λίμπεν Ιο Ολυμπίο 225 δε επιβάσα και η μαθήν ερατήν 226 σε αυτόν έφη ποπολών θρικών ωραία νηφόεντα 227 ακρότατα σκορυφάς ουδέ χθόνα μάρπτε ποδεήν 228 εξ αθώο δε επί πόντων ευβήσε το κειμένοντα 229 Λίμνον δε εισαφήκανε, πολλήν θείο, θώαντος 230. Ο Μύριου Ηλιάς, ραψοδία ξύ και στίχη 225-230. Όταν έκτισε την Κωνσταντινούπολη ο Μέγα Κωνσταντίνος, έφερε σε αυτήν το άρμα του Διός που το οδηγούσαν, πύρινα άλογα. Δύο σάρμα εν τετρά συνήπης πυρήνης. Υπτάμενον παρά δύο στυλών, εκ παλαιών χρόνων υπάρχον. Συγγραφής Κωνσταντινούπολης, Λιψία, 1901, Ανατολικά, 1975, σελίδα 41-42. Άθρα και σκέψεις, Γεώργιος Εχέδωρος. Έβδομο παράδοξο. Στην Φαλίδες Όρνηθες. Αυτές ήσαν στη λίμνη στη Φαλίας, πήγε ο Ιρακλής να τις εξοντώσει. Οι στη Φαλίδες Όρνηθες, ή το πουλιά όμως, ή το μεταλλικά, και από τα νύχια τους εκτόξευαν νύχια και
και χτυπούσα τον αντιπαλό τους. Σιδερένιο πουλί, όγδο παράδοξο. Η μεταφορά του ενδυσσέωση στην πατρίδα του με τον πλοίο των φεάκων. Ο Αλκίνος, ζητώντας από τον Οδυσσέα πληροφορίε για τη χώρα του και το λαό του, του λέγει «Πες μου την χώρα σου και τον λαό σου και την πόλη, για να ετοιμαστούν προς την κατεύθυνση αυτή τα πλοία και να σε πάνε». Γιατί δεν υπάρχουν κυβερνήτες σε αυτά, ούτε πηδάλια που έχουν τα άλλα καράβια, διότι αυτά αναγνωρίζουν τις διαθέσεις και τις σκέψεις των ανθρώπων και γνωρίζουν τις πατρίδες όλων και τους εφόρους αγρούς και σαν πουλιά διαβαίνουν τις θαλάσσιες αποστάσεις σκεπασμένα με σκοτάδι και συνεφιά και ποτέ δεν υπάρχει φόβος να πάθουν καμία βλάβη ή να αφανιστούν. Και φυσικά ο διάλογος σε ερμηνεία όχι μετάφραση δια την καλύτερη κατανόηση μεταξύ του Οδυσσίας και του Αλκίνου είναι ενδιαφέρον διότι αναφέρονται τα ακόλουθα. Όταν έφτασε η ώρα της αραχωρήσεως από το νησί τους, οι φεάκες του λέγουν «Έλα εδώ ξένε, πες μας που μένεις, τη χώρα σου και την πόλη σου». «Να το πούμε στο πλοίο να σε πάει», απαντά ο Οδυσσέας. «Θα το πω εγώ στο καπετάνιο». «Α, τα δικά μας πλοία του απατούν οι φεάκες. Δεν έχουν ούτε καπετάνιους, ούτε ναύτες, ούτε κατάρτια, ούτε πανιά». Ούτε τη μόνια. Απαντά ο Οδυσσέας. Μα τι είδου πλοία είναι αυτά. Πες εσύ και μη σε νοιάζει που πας. Να το βάλει το πλοίο στο μυαλό του. Υπολογιστής. Και θα σε πάει. Το βάζει στο μυαλό του. Και αφού προγραμματιστεί εκείνο σε πάει. Και πως σε πάει. Αφού δεν έχει καπετάνιο. Ναύτες. Κατάρτια. Πανιά και τη μόνια. Σε πάει με ασφάλεια χωρίς να σε βλέπει κανείς, πεντώντας τον ουρανό ή ταξιδεύοντας, κάτω από το κύμα μέσα σε νεφέλη, το πλοίο καταλαβαίνει τη διαθεσή σου και θα περάσεις καλά στο δρόμο. Ο Μύρου Οδύσσια, κεφάλαιο Θή, στίχη 555-565 Είπε δι μη γαϊάν, τε τι δήμον, τε πόλην τε, 555 Όφραση τη πέμπτωση, τη της κόμενη φρέση νιείες, 556, ουγαρ φεΐκεσι κυβενητήρες έασιν, 557, ουδέ τη πηδάλι έστι, τα άλλε νιείες έχουσιν, 558, αλλά αυτέ, ίσα συνοήματα και φρένας ανδρών, 559, και Πάντων ίσα συμπόλιας και πίωνας αγρού, 560. Ανθρώπων και λάιτιμα τάχιστε, άλλος εκπεραιώσιν, 561. Οι έρη και νυφέλη και καλυμμένε, ουδέ ποτέ σφήν, 562. Ούτε τη πιμανθήνε επιδέους, ούτε απολέστε, 563. Αλλά... Το Θεός πότε πατρός, εγώ, νη πόντος άκουσα, 564. Διακρίνεται σαφέστατα στα λόγια του Αλκινόου, ότι τα πλοία των φεάκων δεν είχαν καμία σχέση, ούτε από άποψη μορφής, ούτε από άποψη λειτουργίας με τα συνηθισμένα αρχαία πλοία. Ένα το παράδοξο, ναυμαχία της Σαλαμίνας. Αρχηγός του ελληνικού στόλου, Ευρυβιάδης, Σπαρτιάτης. Εκείνος όμως που ήξερε την πολεμική τέχνη στη θάλασσα καλά ήταν ο Θεμιστοκλής, ο οποίος είχε πάρει και το χρησμό ότι η Αθήνα θα σωθεί από τα ξύλινα τείχη. Μερικοί, τότε που είχαν έρθει οι Πέρσες, είχε γίνει η μάχη το θερμοπυλό και μετά την προδοσία του εφιάλτου προχώρησαν προς την Αθήνα. Εν συντομία, όταν οι Πέρσες βάδιζαν προς την Αθήνα, μαζεύτηκαν οι πολιτικοί και από την άλλη στρατιωτικοί και λένε οι πολιτικοί να τα βρούμε με τους Πέρσες. Γιατί οι Πέρσες έρχονται να μας κάνουν χρυσούς από πάνω μέχρι κάτω και απαντούν οι πατριώτες οι Αθηναίοι. Δεν υπάρχει χρυσός πάνω στη γη, 
ούτε χρυσός κάτω από τη γη που να μας κάνει να προδώσουμε την πατρίδα μας. Τότε παίρνουν τα κεφάλια των πολιτικών και λένε «Θα πολεμήσουμε». Ωστόσο, επειδή υπήρχε χρησμός ώστε να σωθεί η Αθήνα από τα ξύλινα τείχη, μερικοί έβαλαν ένα ξύλινο τείχος γύρω γύρω από την Ακρόπολη για να σωθούν από την Περσική Λέλαπα. Ενώ ο Θεμιστοκλής είπε ότι τα ξύλινα τείχη είναι τα πλοία. Και είναι οι Πέρσες τα ξύλινα τείχη. Και είναι και την Αθήνα. Και αυτοί οι οποίοι δεν θεώρησαν τα ξύλινα τείχη πέριξης Ακροπόλεως ότι αυτά ήταν ο χρησμός είχαν καταφύγει στη Σαλαμίνα. Τότε ο ελληνικός τόλος έρχεται στο στενό μεταξύ Αθήνας και Σαλαμίνος. Και έρχονται και οι Πέρσες από τη μία άλλη πλευρά του Πειραιός και πάνε να κάνουν κυκλωτική κίνηση ώστε να τους κλείσουν και από τη μία και από την άλλη πλευρά της Ελευσίνος. Τότε λέγει ο Βρυβιάδης να φύγουμε πριν μας κυκλώσουν και μας συνθλίψουν. Ο Θεμιστοκλής απαντά όχι, θα πολεμήσουμε εδώ μέσα στα στενά. Φτάνει δε στο σημείο να στείλει το δάσκαλο το παιδιό του ο οποίος ή το μισό Πέρσης και μισό Έλληνας, να τους ειδοποιήσει ότι οι Έλληνες θα προσπαθήσουν να φύγουν από την πάνω μεριά της Αλαμίνος, της Ελευσίνος, ο οποίος το ομολόγησε, όταν ήταν σίγουρος ότι ο δάσκαλος το παιδιό του είχε κάνει αυτό που ήθελε, δηλαδή να κλείσουν οι Πέρσες στους Έλληνες στο στενό της Αλαμίνος. Οι Πέρσες πάνε τότε από την επάνω μεριά της Αλαμίνος και κλείνουν τους Έλληνες στα στενά. Θεωρώντας οι Πέρσες ότι τώρα θα τους νικήσουν, διότι δεν έχουν από που να διαφύγουν, άρα η νίκη είναι δική τους. Αναφέρουν δύο αρχαίοι ιστορικοί. Καθώς εγένεται η Ναυμαχία, είδαν πολλοί μάρτυρες. Στην Ελευσίνα, στο θριάσιο πεδίο που υπήρχαν τα ιερά των Ελλήνων να υψώνονται καπνί και φλόγες και με πολύ μεγάλη φασαρία να φεύγουν πύρινες γλώσσες, να ανεβαίνουν στον ουρανό και να πέφτουν επάνω στα περσικά πλοία και να τα κατακαίουν είδο πυράβλου. Επίσης, ανάμεσα στα πλοία, καθώς εγένετο η ναυμαχία, εμφανίστηκαν μεταλλικοί δράκοντες εντός της θαλάσσης, οι οποίοι ελύσονται ανάμεσα των ελληνικών και των περσικών πλοίων, εμβολίζοντα τα περσικά. Είδος υποβρυχίου, οπότε γίνεται κατανοητό γιατί ο Θεμιστοκλής πρόδωσε εντός εισαγωγικών τον ελληνικό στόλο, διότι θα ήξερε κάποιο μυστικό των ιερών της Ελευσίνος και γι' αυτό ήθελε η μάχη να γίνει στο στενό. Η ανωτέρω αναφορά γίνεται από τον Ηρόδοτο εις την Ουρανία. Τείχος 65 Έφυδε δίκαιος του Κιδαίος αν ήρδε Αθηναίος φυγάς και παραμύδηση λόγιμος γενόμενος τούτο το εν χρόνον. Επίτε εκείρετο η Αττική χώρι υπό του πεζού στρατού του Ξέρξεως εούσα έρημος Αθηναίων. Τυχήν τότε αιών άμα δημαρείτο το λακεδαιμονίον εν τον θριάσιο πεδίο. Ιδίν δεν κονιόρτον ε, χωρέονταν από Ελευσίνιος ο Ανδρών μάλιστα και Τρισμυρίων. Από θαυμάζειντε δε σφαίας το κονιόρτο, όντεον κότε ή ή ανθρώπων, και πρόκατε φωνής ακούει, και η φαίνεστε την φωνή, να είναι το μυστικόν ή ακχόν. Δύο. Είναι δε αδαίβμονα των ιερών των εν Ελευσίνι γινωμένων δημαράτων. Ήρεστε τε αυτόν το ότι το φθεγόμενον εί τούτο. Αυτός δε είπεν, δημαρείτε, ουκ έστι όκος, ου μέγα της ίνος, έστε της βασιλέως στρατιή, τα δε γάρ δε αρίδηλα, ερήμου εούσις της Αττικής, ότι θείον το φθεγόμενο, από ελευσίνος, ή ως νες τιμωρεί, αθηναίησι τε τίσι συμμάχιουσι. Τέσσερα. Τι δεν δε όρτι ταυτην άγουσι αθηναίοι, 
ανα πάντα αίτια τη μητρή και τη κούρη και αυτόν τεν βουλόμενος και τον άλλον ελλήνων μοιείται και την φωνή της ακούει εν ταύτην ορτή εκ χάζουσι προς ταύτα είπε δημάρητον σιγά τε και μηδενή άλλον τον ε λόγον τούτον είπεις πέντε η γαρ της εν βασιλέα ανανύχθη τα έπαια ταύτα αποβαλέεις την κεφαλή και σε ούτε εγώ δινήσομαι ούσαστε ούτε άλλος ανθρώπων ουδέης αλλά εν ήσυχος περί δε στρατηείς της δεν θεήσιν με λύση έξι τον έμεν παν ταύτα παρανέει εκ δε του κορνιωατού και της φωνής γένεσθε νέφος και μεταρσιόρθε να φέρεσθε επί σαλαμίνος επί το στρατόπεδο το, των Ελλήνων ούτω δι' αυτούς μαθήν ότι των ναυτικών το ξέρξεων απολέστε μέλη ταύτα μεν δίκαιος ο Θουκηδαίος έλεγε δημαρίτουτε και άλλων μαρτύρων καταπτώμενος εις το ανωτέρο αναφέρεται και ο Πλούταρχος εις το έργο του βιή παράλληλη Θεμιστοκλής στίχη 5,1-15 εν τούτο του αγώνος όντος φως μεν έκλαψε μέγαν λέγουση έλευσιν όθε είχον δεν και φωνή το θριάσιον κατέχειν παιδίον άχρηστα λάτης ως άνθρωπος ομού πολλών των αμυστικών εξαγόντων ή ακχών και εκ του πλήθους των φεγωμένων κατά μικρών από τις γης αναφερόμενο νέφος έδοξαν ευθύς και υπονιστήν και κατασκυπτήν εις τα στριήρης έτεροι δε φάσματα και είδωλα καθοράν έδοξαν εν όπλων αδρών από υγιήνης τα σχήρας ανέρχονται προς ελληνικών τριηρών ούσοι κάζων εακίδας είναι προσκεκλημένους ευχάς προς τη μάχη επί την βοήθεια δέκατο παράδοξο διαμέσου της δριός δυνατότητα να γίνουν ορατά τα κεκριμένα της γης ο λικεύς ο ιός αφαρέος και της σαρήνης περιόνομος κατά τους αρχαίους δια την οξυδερκιά του. Ο πίνδαρος μας πληροφορεί ότι η δύνατο να βλέπει και διαμέσου τελέχους δριός ή κατά άλλους, κατά την υποτινηγή και κρυμμένα. Εκ τούτου και η παροιμία οξύτερον του λικαίος βλέπει κατά τον πόλεμο των διοσκούρων προς τους αφαρίδες. Ο Λικεύς εφωνεύθηκε υπό του Πολυδεύκου εν δέκατο παράδοξο. Η Ναυμαχία εις τις αργινούσες νήσους. Κατά την ώρα της Ναυμαχίας υπήρχε ένα φωτεινό αντικείμενο συνέχεια πάνω από τον Περσικό στόλο το οποίο περιστρέφωτο εις τον ουρανό επάνω από τα Περσικά πλοία. Υπτάμενο σκάφος. Δωδέκατο παράδοξο. Η ναυμαχία του Μαραθώνος. Εκεί ξέρουμε το πολεμιστή που εμφανίστηκε από το πουθενά ανάμεσα της παρατάξεως των Αθηναίων. Και όταν τελείωσε η μάχη έφυγε από το πουθενά. Όπου μετά από κάθε χρόνο οι Αθηναίοι του απέδιδαν τιμές. Και ο οποίος κρατούσε ένα ηνί το οποίο έβγαζε φλόγες και με αυτό κατάκαιγε τους Πέρσες. Δέκατο τρίτο παράδοξο Η μάχη της Τύρου από τον Αλέξανδρο Όταν την πολιορκήσε ο Αλέξανδρος ή το τρίτος βασιλιάς που την πολιορκούσε ο πρώτος ήτο ο Ναβουδοχό Δονόσορ ο οποίος την πολιορκούσε μέχρι να την καταλάβει δώδεκα χρόνια ο δεύτερος μετά από εφτά χρόνια πολιορκίας ο Αλέξανδρος σε επτά μήνες Μάλιστα, όταν είδε ότι δεν του πήγαιναν καλά τα σχέδια της πολιορκίας, έφυγε στην Εδοχώρα, δηλαδή μέσα στη Συρία, στην έρημο. Και όταν γύρισε, εμφανίστηκαν κάτι υπτάμενες ασπίδες, 
οι οποίες με λάμψεις δυνατές χτυπούσαν τα τείχη, όπου μέσα από πακαπνούς και φασαρίες και τα τείχη κατέπεσαν. Αυτό το νότιο μέρος της Τύρου, όπου ήταν ένα νησάκι, ονόματι του Ηρακλέους, όπου το νησάκι αυτό ήταν συνδεδεμένο με την Τύρο και εκεί υπήρχαν τείχη, όπου αυτά χτυπούσαν οι πτάμενες ασπίδες και αφού κατέπεσαν από εκεί, μπήκε ο ελληνικός στρατός και την κατέλαβε. Δωδέκατο παράδοξο. Τα ταξίδια του Λυκιανού εις την Σελήνη και τις Πλιάδες. Ο Λυκιανός εις το έργο του «Αληθής Ιστορία» αναφέρεται για ένα ταξίδι στη Σελήνη, όπου λέγει «Τύφων, επιγενόμενος και περιδινή σα και ναύς και μετεωρήσας όσων επισταδίους τριακοσίους ου και την καθήκαινη στον πέλαγος αλλά άνω μετέωρον απόδοση δημιουργήθηκε τη φώνας που περιέστρεψε το πλοίο και το σήκωσε στον αέρα τρακόσια στάδια χωρίς να ξαναπέσει το πέλαγος αλλά έμεινε εκεί μετέωρο ο οποίος μάλιστα μας πληροφορεί ότι με το αερόπλιο του έφτασε και σε ένα οικισμό που είχε όνομα Λιχνόπολης. Ο συγγραφέας, ο οποίος έζησε το 160 μετά Χριστόν, λέγει ότι το ταξίδι αυτό το έκαμε από περιέργεια ή της διάνοιας περιέργεια, αλλά και για να μάθει τι υπάρχει στην άκρη του ωκεανού και τι άνθρωποι κατοικούν. Το βούλεστε μαθή, τι το τέλος έστι του ωκεανού και τι είναι υπέραν κατοικούντες άνθρωποι. Εκεί βρήκαν μια τεράστια χάλκινη στήλη που ήταν γραμμένη στα ελληνικά και έλεγε πως μέχρι εκεί είχαν φτάσει ο Ηρακλής και ο Διόνυσος. Όταν εξήλθαν για αναγνώριση στο νησί συνάντησαν και ένα ποταμό τεράστιο που δεν έτρεχε νερό αλλά κρασί που έβγαινε απευθείας από τις ρίζες των αμπελιών. Υπήρχαν και ψάρια που όταν τα έτρωγε κανείς μεθούσε. Έφυγαν από το νησί και όταν βρεθήκαν στο πέλαγος δημιουργήθηκε ξαφνικά τη φώνας που άρπαξε το πλοίο και το σήκωσε τρακόσα στάδια αλλά δεν το άφησε να πέσει πάλι στη θάλασσα. Επτά ημέρες και επτά νύχτες βρίσκοντας στον αέρα την 8η ημέρα ήταν μια μεγάλη γη στον αέρα σαν ένα μεγάλο νησί λαμπερό που είχε σχήμα σφαίρας με φωτισμό μεγάλο. Προσγειώθηκαν σε αυτή όπου και αποβιβάστηκαν. Διερευνώντας την παράξενη γη διαπίστωσαν πως ήταν κατοικήσιμοι και καλλιεργημένοι. Ο Λουκιανός μας λέγει πως η γη που βρήκαν την κατοικούσαν Τερατόμορφα όντα. Ένα είδος από αυτά τους συνέλαβε και τους οδήγησε στο βασιλέα τους που είχε όνομα Ενδυμίων. Αυτός κατάλαβε πως ήταν το Έλληνες από τη στολή τους. Απόρρισε πως κατάφεραν να ταξιδέψουν στον ουρανό. Λέγει ακριβώς. Ο δε θέας άμενος και από τη στολή σικάσας Έλληνες άρα. Έφη εμείς, ο ξένοι, πώς σου να φύκεστε, έφη, το σου τον αέρα διελθώντες. Τους εξήγησε μάλιστα πως ο τόπος που βρίσκονται είναι η σελήνη που βλέπουν από τη γη. Τότε πληροφορήθηκε πως εκεί, στο διάστημα, κατοικούσαν άλλα όντα, άλλα με κοινά γνωρίσματα αυτών της γης, με κράτη, με διενέξεις και πολέμους. Υπήρχαν οι σελινίτες και οι ηλιώτες που είχαν κοινή απικία τον αιωσφόρο. Είχαν υπογράψει μάλιστα και συνθήκη ειρήνης μεταξύ τους. Τη συνθήκη αυτή τη γράψανε με ηλεκτρισμό και τη στήσανε στο μέσο του αέρα στα σύνορά τους. Εγράψε δε τα συνθήκα στήλης ηλεκτρίνη και αναστήσε εν μέσω των αέρι επί της μεθορίης. Επίσης μιλάει για παράδοξα. Μας λέγει ο Λουκιανός πως 
Πολλά παράδοξα γίνονται στη σελήνη. Τα αρσενικά όντα εκεί γεννούσαν. Δεν υπήρχε καν όνομα γυναικείο και οι γάμοι γίνονταν μεταξύ ανδρών. Ο καθένας μέχρι τα 25 του χρόνια. Γαμιείτε. Μετά γαμιεί αυτός. Μέχρι ούν πέντε και είκοσι ετών. Γαμιείτε έκαστος. Από δε τούτον γαμιεί αυτός. Εκτός από αυτό το σεξουαλικό παράδοξο. Εκεί τα όντα όταν γερνάνε δεν πεθαίνουν. Όπως στη γη. Αλλά σαν καπνός διαλύονται και γίνονται αέρας. Μας λέγει με τι τρόπο οι σελινίτες έρχονται σε επαφή με τους γήινους. Υπάρχει ένα μεγάλο κάτωπτρο πάνω από ένα βαθύ φρεάτιο. Αν κατέβει κάποιος το φρεάτιο, ακούει όλα όσα εμείς λέμε στη γη. Και αν στραφεί κάποιος προς το κάτωπτρο, βλέπει όλες τις πόλεις, όλα τα έθνη όπως βλέπουμε τον καθένα. Τότε και εγώ βλέπω τους συγγενείς μου. Είδα και όλη την πατρίδα. Αν βέβαια και αν αυτοί με έβλεπαν, δεν μπορώ με ασφάλεια να το πω. Και αν κάποιος δεν με πιστεύει, όταν κάποτε και αυτός πάει εκεί, θα διαπιστώσει ότι λέω αλήθεια. Έπειτα μιλάει για ένα ταξίδι ή στις πλιάδες. Συνεχίζει και λέγει. Αφού ταξιδεύσαμε την επόμενη, όλη νύχτα και την ημέρα, γύρω το απόγευμα φτάσαμε στη Λιχνόπολη. Αυτή βρίσκεται μεταξύ πλιάδων και ιάδων. Εκεί δεν βρήκαμε κανέναν άνθρωπο, μόνο λίχνους, λάμπες μικρές και μεγάλες. Ο Λουκιανός μετά το ταξίδι του αυτό επιστρέφει στη γη. Προσθαλασσώνεται, αλλά για κακή του τύχη, ολόκληρο το πλοίο του καταπίνεται από ένα τεράστιο θαλάσσιο κήτος. Οι περιπέτειες συνεχίζονται μέχρι το θάνατο του κήτους. Μετά από πολύ καιρό και την απελευθέρωσή τους από την κοιλιά του κήτους. Λουκιανός, ο Σαμοσαυτεύς, έζησε το 1200 μετά Χριστόν έως το 190 μετά Χριστόν. Γράφει ο Γεώργιος Εχέδωρος. Βάσει αστρονομικών δεδομένων που αναφέρει ο Νόνος στο Α του στίχους 176-197 και στους Β στίχους 654-659 η σελήνη έγινε δορυφόρος της Γης το 26.147 π.Χ. Με τα σημερινά δεδομένα κάτι μας λείπει διότι παραμένει ένιγμα της καταγωγής Τη Ελλάδα. Αφού τρει θεωρίε που ίσχυαν μέχρι πρόσφατα καταρρίφθηκαν αφού Α η Σελήνη δεν αποτελούσε ποτέ μέρο τη γη από το οποίο να αποσπάστηκε. Β η Σελήνη δεν σχηματίστηκε από το ίδιο σύννεφο σκόνη αερίων που σχηματίστηκε η γη, αφού δεν διαθέτει την ίδια χημική σύσταση εδάφου με τη γη. Όπως και ότι τα πετρώματα της σελήνης είναι μεγαλύτερη σε ηλικία κατά ένα εκατομμύριο έτη και τρίτον η σελήνη δεν βγήκε σε τροχιά γύρω από τη γη όπως γνωρίζουμε από τη θεωρία της προσελκύσεως αφού ένα τόσο μεγάλο σώμα είναι αδύνατο να μπει κάτω από φυσιολογικές συνθήκες σε τροχιά γύρω από ένα τόσο μικρό πλανήτη. Υπάρχουν ενδείξεις για την κενότητα του εσωτερικού της σελήνης, διότι υπάρχει μεγάλη διαφορά πυκνότητας ανάμεσα στη γη και στη σελήνη. Δηλαδή για τη σελήνη είναι 3,33 γραμμάρια ανακυβικό, ενώ για τη γη είναι 5,5 γραμμάρια ανακυβικό. Ενδείξεις για την ύπαρξη εσωτερικού μεταλλικού περιβλήματος. Κάτω από το εξωτερικό φλοιό, Υπάρχει εσωτερικός μεταλλικός φλοιός πάκους 32 χιλιόμετρων. Ενδείξεις για ενισχύσεις στην εξωτερική επιφάνεια και τις σκοτεινέ περιοχές. Η σύστασή τους είναι τιτάνιο, ο σίδηρος και σπάνια μέταλλα. 15ο παράδοξο Ο σωλήνας που πέταγε φλόγες. 
σε ανάγλυφες περιπτώσεις βομούς στην πέργα μου. Απεικονίζονται οι Εκάτοι και οι Φίβοι να κρατούν όπλο σαν σωλήνα με φλόγες στο μπροστινό τους μέρος και να βάλουν εναντίο του γίγαντα. Κάτι σαν σύγχρονο μπαζούκας ή φλογοβόλο. Τα ανάγλυφα αυτά βρίσκονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Βερολίνου. 16ο παράδοξο. Το ουράνιο φλεγόμενο πιθάρι. Ο Πλούταρχος. Εις το έργο του Λεύκολος, εις το όγδο κεφάλαιο και εις τους στίχους 5-6 αναφέρει για το Λούκουλο ότι όταν παράταξε τα στρατευματά του σε θέση μάχης και εις ανέτοιμη ξαφνικά ο αέρας σχίστηκε ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα φάνηκε να πέφτει ένα μεγάλο φλεγόμενο σώμα που σε σχήμα έμοιαζε πιθάρι και σε χρώμα με πυρωμένο ασύμι. Οι δύο παρατάξεις χωριστήκαν φοβισμένες από το φαινόμενο αυτό. Το συμβάν έλαβε μέρος κατά το μυθυδρατικό πόλεμο το διάστημα 76 Παύλα 66 π.Χ. κεφάλαιο 8 στίχη 5-6. Τρισμύριους υπείς δε, δυσκύλιους πεντακούσιους καταστάς, δε εις έποψιν των πολεμίων και θαυμάσα στο πλήθος. Εβούλο το μεν απέχνεσεν μάχης και τρίβην το χρόνο. Μαρίου δε, ον σερτόριος εξ Ιβυρίας, απεστάλτη μυθρίδα με τα δυνάμεως στρατηγών. Απαντήσοντας αυτό και προκαλουμένου, κατέστην μεν εντάξιν ως διαμαχούμενος, ήδη δε όσον αυτόν συμφερωμένου και ουδεμίας επιφανούς μεταβολής, αλλά εξεφνής του αέρος υποραγέντος. Όθη μέγα σώμα φλογοειδές, εις μέσον των στρατοπέδων καταφερόμενων. Το μεν σχήμα πίθο, μάλιστα, τη δεν χρόαν αργυρό διαπήρων. Προσεϊκός, ώστε δίσαντας αφωτέρους το φάσμα διακριθήνε. Έξι. Τούτο με νεούν φάση εν φρυγή, περί τας λεγομένας ο τρία συνήβαινε το πάθος. Δέκατο έβδομο παράδοξο, η ουράνια φλεγόμενη λαμπάδα. Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει ότι πριν τη μάχη των λευκτρών το εξής φαινόμενο, μέχρι τότε οι λακεδαιμόνιοι ηγεμόνευαν την Ελλάδα περίπου 500 χρόνια. Τότε, ένα θείο σημάδι προμήνησε σε αυτούς την απώλεια της ηγεμονίας των. Φάνηκε στον ουρανό επί πολλές νύχτες μία φλεγόμενη λαμπάδα που από το σχήμα της ονομάστηκε πύρινη δοκός. Δέκατο παράδοξο. Τα θεϊκά όντα της σελήνης κατά την αναφορά του Πυθαγόρου. Ο Πυθαγόρας μας πληροφορεί σχετικά με τη Νέα Σελήνη ότι κατοικείται από θεϊκά όντα όμοια με τους κατοίκους της Γης. Υπάρχουν όλα όσα βλέπουμε στη Γη με τη μοναδική διαφορά ότι οι σελληνιακές ημέρες είναι 15 φορές μεγαλύτερες από τις Γης. Ο Ροφέας αναφέρει ότι η Σελήνη έχει βουνά, πολιτείες και σπίτια. Έχει στέρεο έδαφος όπως η γη και θεϊκούς κατοίκους. Τις πληροφορίες αυτές μας τις μεταφέρουν ο Πλούταρχος και ο Διογέννης ο Λαέρτιος. Ο Ορφέας γνώριζε το σελληνιακό ημερολόγιο των 12 μηνών και τις φάσεις της σελήνης. Μιλά για την περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο τις εύκαρτες τροπικές και πολιτικές ζώνες της Γης, τις εκλήψεις της Ελλήνης, τα ηλιοστάσια, τις εισημερίες, τις κινήσεις των πλανητών και την παγκόσμια έλξη και επιμένει στο θέμα των κατοίκων της Ελλήνης, ότι είναι αυτοί που περιπλανήθηκαν από πλανήτη σε πλανήτη. Ο Σοκράτης την χαρακτηρίζει μεγάλη κούφια σφαίρα που στο εσωτερικό της υπάρχουν θάλασσες και στεριές 
και κατοικούν άνθρωποι σαν εμάς, όπως μας αναφέρει ο Ξενοφάνης για το δάσκαλό του. Ο Νόνος αναφέρει ότι ο Φεάθθων έκανε 30 περιστροφές γύρω από το φεγγάρι, ταξίδεψε στην Αυροδίτη και επισκέπτεται το βόρειο και το νότιο πόλο της γης. Όλα αυτά που αναφέρονται από τους αρχαίους γραφείς είναι παράξενα ή παράξενα δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήσαν αλλά και δεν μπορούμε να τα αγνοήσουμε. Από την άλλη μεριά οι μεγάλοι αρχαίοι Έλληνες επιστήμονες είναι μεγάλοι ακόμα και σήμερα διότι θα δούμε ότι ακόμα και σήμερα δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς αυτούς διότι οι πόλεμοι χωρίς τις τακτικές πολέμου, βασισμένες σε μάχες ιστορικές του παρελθόντος, δεν γίνονται, αφού διδάσκονται σε όλες τις πολεμικές σχολές των κρατών. Βλέπε πόλεμο του Ιράκ, εισβολή, με δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Αμήνης, ότι η τελευταία μάχη που έκρινε την έκβαση του πολέμου ή το βασισμένη στη στρατηγική του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η αστροναυτική, η οποία μετά από πολλές χιλιάδες χρόνια επαναφέρει το θέμα ότι τελικά στη φύση υπάρχει ένα στοιχείο που απέριπταν μέχρι σήμερα, τον Εθέρα. Το θέατρο και ο κινηματογράφος μεγαλουργεί επάνω σε έργα των αρχαίων θεατρικών συγγραφέων. Η ιατρική που θέλει να βαδίζει εμπρό σε πολλές σημερινέ ανακαλύψεις της είναι πράγματα που είχαν υποθεί ή βρει ο Ιπποκράτης, ο Γαλινός, ο Θεόφραστος και πολλοί άλλοι. Αλλά στα ιστορικά κείμενα συναντάμε παράξενα ή παράδοξα, δηλαδή αναφορές όπου η ένδειξη της τεχνολογίας με τη τεχνολογία της εποχής δεν συμβαδίζει, δεν ψάχνουν αλλά κατηγορούνται οι ιστορικοί ή ότι είχαν φαντασιώσεις ή τα ονόμαζαν έτσι διότι ήσαν δυσιδέμονες. Όμως ξέρει καλά η σημερινή επιστήμη ότι ένας ο οποίος φοβάται δεν αναπτύζει ένα πολιτισμό. Τέτοιο και γνώσεις που ακόμα και σήμερα οι γνώσεις τους είναι εμπρό από την εποχή μας. Οπότε, δυσιδέμονες και ανάπτυξη των πολιτισμών δεν γίνεται. Αλλά θα πρέπει να εξετάσουμε τα κείμενα αυτά πιο προσεκτικά και όχι να τα απορρίπτουμε. Απλά για να δούμε τι ήσαν όλα αυτά που αναφέρουν και αν δείχνουν προηγμένο πολιτισμό που δεν συμβιβάζεται με την τότε γνωστή τεχνολογία. Ας το δούμε πιο βαθιά και με ανοιχτό μυαλό. Διότι τις περισσότερες φορές τα συνοδεύουν και αρχαιολογικά ευρήματα. Διότι είναι προτιμότερο να πούμε ότι δεν γνωρίζουμε, δεν ξέρουμε, διότι η αρχή κάθε γνώσεως είναι το «εν είδα ότι ουδέν είδα» μέσα από τη λαογραφία. Ο μαγικός καθρέφτης, Τρία Κωνσταντινούπολη. Στους τροϊκούς μύθους και το παλάδιο υπήρχε μαγικό κάτωπτρο που εφαίνοντο τα συμβαίνοντα εις ολόκληρον τον κόσμο. Επίσης ο Άδαμις εις τις διηγήσεις του εις την αρχαία Ελλάδα αναφέρει πύργο εις τον οποίο δια του μαγικού καθρέπτου έβλεπε τα συμβαίνοντα εις ολόκληρη την οικουμένη. Εις τα ελληνικής διασωθέντα κατροπτικά του Ήρωνος του Αλεξανδρέως, τα οποία εις τον κεφάλαιο 11 ως 18 δεικνύουν πόσο καταπληκτικά οπτικά φαινόμενα παράγουν οι παντός είδους τεχνικής δέσμη των επιπέδων και κύλων κατόπτρων. Ο μάγος Βυργίλιος δεικνύει εις ένα πολεμιστή την απιστούσα σύζυγό του εις την οικία του και η οποία σκευωρεί μαζί με τον εραστή της το θάνατό του. Ο μάγος Μέριλ κατασκευάζει καθρέφτη εις τον οποίο μία θυγατέρα 
έβλεπε την εικόνα του ερωμένου της, αναφέρει στο βιβλίο «Φέρι Κουίν του Σπένσερ» η ύπαρξη μαγικού καθρέπτου εις τα ανάκτορα της Κωνσταντινούπολης. Έρχεται με την καταστροφή του από τον Μιχαήλ το Τρίτο. Από πότε υπήρξε, δεν υπάρχουν στοιχεία. Τη διήγηση την παραλαμβάνουμε από τον ιστορικό βιβλίο του Ψευδοδωροθέου, σελίδα 343 και 344 της εν Βενετίας εκδόσεως του 1750. Ο βασιλεύς, αφού παρευρέθη οι σαγόνες εις το υποδρόμιο, επανήλθε στο παλάτι με πολύ καλή παρέα για συζήτηση και κρασί. Εις την σελίδα 343 αναφέρει και εκεί, εις την μεγάλη χαρά και ευθυμία που είχαν, ήρθε ο γραμματικός του και είπε «Να ξέρεις βασιλέα, οι Τούρκοι ετοιμάζονται με φουσάτα και έρχονται κατά πάνω της βασιλείας σου να σε πολεμήσουν». Και να ακούτε από πού το έμαθε ο γραμματικός. Η βασιλεία είχε ένα καθρέφτη μέγα και θαυμαστό, τον οποίο το έκανε με θαυμαστή τέχνη ο Λέων ο Σοφός λέγεται ότι το είχαν καμωμένο με λεκανομαντία. Εκεί μέσα έβλεπε όλο τον κόσμο, τους βασιλιάδες, τους αφέντες, τους στρατηγούς, τα φουσάτα στρατούς, τα άλογα, τα άρματα, τα κάστρα, τις χώρες και ό,τι άλλο ήθελες να ειδείς τον κόσμο. Πήγαινες και το έβλεπες στον καθρέφτη τούτο εάν έπαιρνες μία απόφαση που θα οδηγούσε και ειδικά όλες τις αποφάσεις που έπρεπε να παίρνουν οι βασιλείς για οτιδήποτε. Και έτσι ο γραμματικός πήγε και είδε τα φουσάτα των Τούρκων όπου μαζεύονταν για να έλθουν να πολεμήσουν την Κωνσταντινούπολη και πήγε και το είπε εις τον βασιλέα. Καθώς το άκουσε ο βασιλέας του φάνηκε πολύ κακό για την χαρά που είχε εκείνη την ώρα και για να μην παύσουν οι χωροί τα παιχνίδια και το τραπέζι στείλε τους υπηρέτες του να τσακίσουν και να συντρίψουν ολοκληρωτικά αυτό το πολυτιμότατο και αξιέπαινο καθρέφτη. Το δε γραμματικό τον έβρισε και τον έδιωξε από το παλάτι. Η φωτεινή νεφέλη που αιωρείται κατά την πολιορκία της Κωνσταντινούπολης το 1453 Γεώργιος Φραντζής ή στο βιβλίο του περί της αλώσεως της Κωνσταντινούπολεως. Ο Φραντζής στη σελίδα 21 αναφέρει «Από τις αρχής της πολιορκίας εφαίνοντο εκ τουρκικού στρατοπέδου νεφέλη φωτεινή ή της κατεβαίνουσα εξ πυρανού εν καιρό νυχτός εφηπλούτου άνωθεν της πόλεως». Οι Τούρκοι είδονται στο φως του ούτο, το πρώτον έλεγον ότι ο Θεός οργίστη κατά των χριστιανών και έριψε πυρ όπως κατακάφσει αυτούς. Βλέποντας όμως ότι το μεν φως κατήρχε το πάντοτε χωρίς να βλάπτει τους χριστιανούς ή τη δεν πάντοτε απεκρούοντο και εκρυμνίζοντο εκ των τυχών. Μετέβαλον ιδέα και έλεγον ότι ο Θεός μάχεται υπέρ των χριστιανών και ότι δεν δύναται να πράξωσε ουδέν άνευ θελήματος αυτού. Ενώ δε ο Σουλτάνος και όλη η στρατιά των βαρβάρων ευρίσκετο εις αθυμίαν, ευθύς εφάνει το φως εκείνων κατεβαίνων εξ ουρανού. Αλλά δεν εξυπλώθη ο συνήθως εφόλης της πόλεως, αλλά ρίψαν στη γερά στήνας ακτίνας επί του θόλου της Αγίας Σοφίας εγένετο άφαντο. Ο Σουλτάνος και όλος ο στρατός είδον του τούτο εχάρισαν και έλεγον ότι ήδη εκατέλειπεν αυτούς ο Θεός. Οι δε Έλληνες εξηγούνται στο σημείο τούτο έλεγον ότι προμηνεύει σε αυτούς δάκρυα άφεκτον και αιματοχυσία δεσμά και φθοράν. Τα αυτά δε γένετο την εσπέραν της 27ης Μαΐου. Η πρώτη δοξασία μας αναφέρει ότι η Βαβέλ μέσα από τα λόγια των παππούδων της εποχής του 1900 εις την ενδυψόν της Ευβίας έλεγαν ότι εκείνη η Βαβέλ 
μήπως άραγε ή το εκεί ή ή το εκεί αυτό που αντικατέστησαν από την αρχαία δοξασία δηλαδή η φορονίδα όσο αφορά τη δεύτερη δοξασία εδώ θα δούμε ότι ο Σαμψόν έζησε στη σημερινή Παλαιστίνη ή σε ελληνικό μέρος όπου σημαίνει μία παραχάραξη της ιστορίας επίσης όσο αφορά τη τρίτη δοξασία ο Καγιάφας Καγιάφας Τελικά πέθανε στην Κρήτη γιατί εκεί ζούσε. Και αν ζούσε εκεί, για ποια ιστορία μιλάμε σήμερα, αφού εδώ έχουμε άλλη μία περίπτωση που μπορεί να υπάρχει παραχάραξη. Όσο δε αφορά το τάφο του Ζινός, οι αναφορές είναι και των αρχαίων ιστορικών. Η δε τετάρτη δοξασία περιέχει μέρος της πραγματικότητας ή μυθοπλασίας. Η αληθινή. Προφορική ιστορία βλέπει λέξη από το λεξικό δορμπαράκι. Εφόσον έγινε τότε, εμείς σήμερα είμαστε όχι μόνο πίσω, αλλά πολύ πίσω από τους αρχαίους. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παρακαλώ, κάντε εγγραφή.